Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about the third class of the Railway 2018. I am going to talk about the first class of the Calendar. I am going to talk about the Calendar Part 1 and Part 2 in the description box. I am going to talk about the Calendar question for the Railway Parikha. I am going to talk about the Calendar Part 1 and Part 2. तो हमारा आज के टॉपिक जाइस, जाइस थे ये क्वेश्चन आज भी आज भी भी आप बिहोत बच्चों ने बड़े ऐसे हैं, तो किधर होने क्वेश्चन आते हैं, सेकंड में आलसना कर बाज के, फर्स्ट जानता हूँ एक टुकड़ा नहीं हमारे के डाइस की, डाइस कौन धरने रहा है? डाइस जनरली दो धरने, एक तो चीज़ स्टैंडर्ड तो कौन टके स्टैंडर्डाइज बोलो एवं कौन टके जनरलाइज बोलो सिर्फ उनके बुझने दोगे। स्टैंडर्डाइज माने कि स्टैंडर्डाइज माने कि ना स्टैंडर्डाइज माने माने उस चीज़ जे डाइसर क्षेत्र में पासा पासी संख्या दोए जोग फल साथ हो बे ना शेष दोनों ने डाइस के बोल बोल हमरा स्टैंडर्ड डाइस को भी इम्पोर्टेंट जाएगा जे ग्लोर पासा पासी जोग फल टा साथ हो बे ना इस नॉट इक्वल टू सेवेन एक ने हम पांच आठ तीन जोग फल आठ होच्छे पांच आठ रैकेट जोग फल छोय होच्छे तीन � पता पता ही संख्या जोग फल जो भी सात चल रहा है तो क्या बोलूँगा स्टैंडर्डाइज तो स्टैंडर्डाइज थे कि हमने उन्हें क्वेश्चन पढ़े पूरी कश्मीर बोल बे जे एरे में का डाइस है छोटी जगह पे दे बोल बे जे तीने डॉपोजिट है क्या थाक बे मतलब कौन संख्या थाक बे जो भी हमारा जो ये देखिए जे डाइस तीनों ऑपोजिट सात माइनस थ्री इक्वल टू फोर डाइसर ऑपोर पीटे तीनों ऑपोजिट के थक बे चार थक बे पांचों ऑपोजिट के थक बे फाइव माइनस सेवन सॉरी सेवन माइनस फाइव इक्वल टू टू सेवन माइनस वन इक्वल टू सिक्स ने वन ऑपोजिट है सिक्स थक बे थ्री ऑपोजिट है फोर थक बे फाइव ऑपोजिट है � ये रचे स्टैंडर्ड डाइसे डाइसे रंग को यह भी पढ़े माना आई मीन पढ़ी कश्मीर टाइप जाए जब ऑपोजिटली ऑपोजिट के थक बे पांचवा ऑपोजिट के थक बे तीनवा ऑपोजिट के थक बे एकवा ऑपोजिट के थक बे ये बार हम देखे चीन था बजे से डाइस टा की डाइस टा डाइस ना कि जनरल डाइस जनरल डाइस के तरीके � तो जोखन पाशा पाशी स्वांखर जोग पर साथ हो बेना से रखे स्टैंडर्डाइज़ बोल बो स्टैंडर्डाइज़ क्षेत्रे ऑपोजिट तीनों ऑपोजिट क्या है जैसे बराबर नियम होते साथ थे क्या माइनस कॉर्ड नियम चलो आप बोल जनरल डाइस है जनरल डाइस है छोटी टाइप की दौड़ने हो बे जनरल डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है पार्ट � ना सात हो जाए देखो उन्हें चार तीन जोग बोले सात हो जाते हैं जेको ना एक टाइम लिखा है सब गुलाब होता है रोगों ने ऐपर ना जेको ना एक टाइम होता है सात हो जाते हैं तो लेकिन इतना हमारा इतना ये ये इधर तो जनरल डाइस ये ना नॉट एस्टेंडर्ड डाइस तो जनरल डाइस के क्षेत्र जो भी ऑपोजिट निर्णय को तो बोले चार और ऑपोजिट को तो अबे कहाँ कोने किंतु सात माइनस चार कोले तीन किंतु आंसर हो बे ना ये टाइप को इम्पोर्टेंट जाएगा जनरल डाइस की वो क्षेत्र की वो अमी निर्णय करो ऑपोजिट टा तो स्टार्ट जो ने परीक्षा � गाइस अमरा सामने एक टा छोभे एक ते बात ची तीन टे डाइस दे आ चे तो एक है ना अमदेर इधर ने अंको एग्जाम में दे बे दे बोल बे जे चार डॉपोजिट है किया चे कीमत तीन डॉपोजिट है किया चे वा पांच डॉपोजिट है किया चे तुमरा जो देखते बात चाहिए तीन टे डाइस किन्तु एक ही डाइस माने एक टाइ डाइस है � तो ये एक्साम समय खूब ताड़ी करार जो शर्ट ट्रिक्स हमें मना रखते हैं तो एखे फार्ष्ट देखते हैं एक स्टैंडार्ड डाइस ना कि जेनारे डाइस जो स्टैंडार्ड डाइस होता है तेल सात के माइनस कर ले तो अन्सार मिले जाए मैंने सात माइनस चार कर ले तीन अन्सार है जो ये स्टैंडार्डाइज हो जो जेनारे डाइस है तेल क्यों है ना तुम रूल आलदा से बोले देव एवे तो हमें देखो फार्ष्ट जो स्टैंडार्ड डाइस ना कि ये जेनारे डाइस तो देखार नियम कि ना पासेज जो लो जोग करते हैं जेको ना एक्टर्स तीन चार सिर्फ सकोते हैं तो आना जेको ना एक्टर कॉल ली हबे थर्स देख बेखने पांच चार तो जोग गले साथ एक ने एक तो जो पांच तो जोग तीन चार तीन साथ एक ने ना होले वो देखा दोनों ने जेको ना एक्टर थे होली हबे तो देख तो अच्छा हमारा पासेज जोग फलता साथ हो जाए अच्छ 
তো জেনারেলাইজের ক্ষেত্রে কীভাবে নির্ণয় করবো সেটা আমরা দেখে নেবো দেখো তিনটে দেওয়া থাক বা চারটে দেওয়া থাক আমাদের এত দেখার দরকার নেই আমাদের যেটার অপোজিট নির্ণয় করতে বলেছে সেটা থাকাকালীন দুটো আমাকে ডাইস নিতে হবে ফর এক্সাম্পল চারের অপোজিট বার করতে বলে চার এখানেও আছে চার এখানেও আছে চার এখানেও আছে আমরা যে কোনো দুটো নেব এবং যে দুটো নেব তার মধ্যে সংখ্যা ডবল থাকা যাবে না ফর এক্সাম্পল আমি যদি এই দুটো নিই তাহলে এখানে দুই এখানে দুই আমরা এই ধরনের সংখ্যা নেব না যেখানে শুধুমাত্র অপ আই মিন চার বাদ দিয়ে আর কোনো সংখ্যা একই থাকবে না সেটা নিতে হবে যেমন হচ্ছে এখানে ধরো চার আছে এখানেও ধরো চার আছে কিন্তু এই এইখানে দেখো তিন পাঁচ দুই এক আলাদা আলাদা সংখ্যা আছে সেই জন্য আমি ডাইস কোন দুটো নেবো এই দুটো ডাইস নেবো খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা যে কোন দুটো ডাইস চুজ করবো তিনটে পাঁচ চারটে পাঁচ পাঁচটা দেওয়া থাকলেও আমরা চুজ করবো যে কোনো দুটো কোন দুটো চুজ করবো যার অপোজিট বার করতে বলবে সেটা থাকবে এমন কোনো এমন দুটো ডাইস নিতে হবে এবং সেই দুটো ডাইসে সংখ্যাগুলো একই থাকা চলবে না এবার কীভাবে করবো দেখো আমরা ফার্স্ট এই ডাইসটাকে ধরছি আমরা সবসময় ঘুরবো কীভাবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরবো এইভাবে ঘুরবো এভাবে ঠিক আছে এইভাবে ঘুরবো আমরা আমরা চারকে নিয়ে আমার যার অপোজিট নিয়ে করতে পারি সেটা ফার্স্ট লিখবো চার চার লেখার পরে ঘুরবো এটাকে ঘুরলে কত হবে পাঁচ চারের পর পাঁচ আছে তারপরে এক আছে ফার্স্ট ডাইস কমপ্লিস থার্ড ডাইসটা কমপ্লিট করলাম আমরা সেকেন্ড ডাইসটা লিখবো দেখো চার ঘুরছি আমরা ঠিক এভাবে ঘুরছি এভাবে ঘুরছি ক্লক ওয়াইজ তাহলে চারের পর তিন আর দুই তাহলে দেখো সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছ দেখো এখানে এক দুই তিন পাঁচ চার সব সংখ্যাই দেখো এখানের মধ্যে আছে শুধু একটা সংখ্যায় অমিট সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা এই জায়গাটা কত হবে ছয় হবে আর তো কোনো সংখ্যা পড়ে নেই না সবই তো কমপ্লিট হয়ে গেছে তার মানে এগুলো হচ্ছে অপোজিট চারের অপোজিট ছয় পাঁচের অপোজিট তিন একের অপোজিট দুই তাহলে অবভিয়াসলি আমাকে অ্যান্সার চেয়েছে চারের অপোজিট কত হবে চারের অপোজিট হবে ছয় তার অ্যান্সার ইস সি খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা জেনারেল লাইসের ক্ষেত্রে একটু জায়গায় ঝামালি আছে আর পরীক্ষার সময় জেনারেল লাইসই দেবে যেগুলোর পাশের যোগ ফলটা সাত হয়ে যাবে আর এক ধরনের কোশ্চেন দেয় সেই কোশ্চেনটা আমি আলোচনা করবো নেক্সট পার্টে পার্ট টু এতে এটা পার্ট ওয়ান সো এই ধরনের এক্সাম্পল বা এই ধরনের কোশ্চেন পরীক্ষার সময় দিয়ে থাকে এটা যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজ থাকতো তাহলে কিন্তু এই পাশের যোগ ফলটা সাত হতো না সেক্ষেত্রে জাস্ট সাত থেকে মাইনাস করলে আমার অ্যান্সারটা বেরিয়ে যেত কিন্তু জেনারেলাইসের জন্য কী করতে হলো আমাকে ক্লক ওয়াইজ ঘুরাতে হলো ভালো করে বুঝতে হবে ক্লক ওয়াইজ ঘুরলাম কী করলাম এমন আমাকে নির্ণয় করতে বলবে যার অপোজিট সেটাকে দেখবো আমি কোন কোন জায়গায় আছে যে দুটো ডাইস আছে সেটা খুঁজতে হবে আমাকে এখানেও চার আছে এইখানেও চার আছে এবার দেখব কি এমন দুটো ডাইস নিতে হবে সে দুটো ডাইসে যেন যে সংখ্যাটা বার করতে বলেছে সেটা বাদ দিয়ে যেন অন্য কিছু অন্য কিছু যেন অপোজিট অপোজিট থাকে মানে অন্য অন্য থাকে সংখ্যা ফর এক্সাম্পল তিন আছে এখানে তিন নেই এখানে এক আছে দুই আছে এখানে দুই নেই কিন্তু এখানে দেখো দুই আছে দুই আছে আমি তো এটা নিতে পারতাম এটা কিন্তু নেওয়া চলবে না আমাকে কিন্তু এটাই নিতে হবে এটাও নেওয়ার পর আমি সেম সংখ্যাটা আমরা যেটা নির্ণয় করতে বলেছি সেটা আমি লিখবো চার দিয়ে অপোজিটলি ঘোরাবো ঘোরানোর পরে আবার সেকেন্ড ডাইসটা নিয়ে সেটা অপোজিটলি ঘোরাবো এই যে সংখ্যাগুলো পেলাম উপর নিচে সেগুলো সব অপোজিটলি যদি একের অপোজিট বার করতে বলতো দুই হতো পাঁচের অপোজিট বার করতে হবে তিন হতো চার অপোজিট বার করতে ছয় হবে আমাকে চারের বার করতে বলেছে তার অ্যান্সার ইজ সিক্স সো গাইজ এই ভিডিওতে এটুকুই কেউ আরও যদি বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও আমি আরও চেষ্টা করবো জানানোর ভালো করে সো প্লিজ আমাকে কমেন্ট করবে কমেন্ট করে জানাও যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আজকের ভিডিওতে এটুকুই আমি পার্ট টুয়ে নিয়ে আসবো ডাইসের সংক্রান্ত আর আরও কিছু কোয়েশ্চেন যেগুলো বিগত অনেকবার পরীক্ষায় পড়েছে সো আজকের মতো টাটা আর একটা কথা যে অবশ্যই যদি আমার নতুন ভিউয়ার্স কেউ হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ রেলওয়ে গ্রুপ ডি এর জিআই পোর্টেশন আমি কভার করবো টোটালি এবং ম্যাথও খুব ধরবো এরপরে সো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো না এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করো এর ফলে তোমার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো কারণ তোমাদের লাইক আমাকে মোটিভেট করে আরও ভিডিও করার জন্য